हेलो मेरा नाम है विक्रम खन्ना और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे और आज मैं लेके आया हूं टाइम से रिलेटेड वो कैबलरी एंड सेंटेंसेस जो बहुत ही काम के हैं और मुझे बताया कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करते हैं जब टाइम से रिलेटेड उनको कुछ बोलना पड़ता है इंग्लिश में तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है आपके क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे सेंटेंसेज और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप टाइम को बताने के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हम बोलते हैं फाइव ओ क्लोक तो उसमें जो ओ है वट इज़ द मीनिंग ऑफ ओ एंड इसी तरह से हम बोलते हैं कि पाँच तो कब के बज गए पाँच तो कब के बज गए तो वहाँ पे जो बीच में आया कब के बज गए की इंग्लिश ज़्यादा कन्वर्ट नहीं कर पाते और हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं यहाँ बोलते हैं कि साढ़े पाँच जो है अभी नहीं बजे हैं तो अभी नहीं बजे हैं उसके लिए क्या बोलेंगे तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस जो होंगे इस वीडियो में आपको आज मिलेंगे और बहुत ही काम की मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा जैसे कि ए एम या हम पी एम बोलते हैं वो कब बोलते हैं और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी और व्हाई वी यूज़ ए एम एंड पी एम इस तरह की इन्फॉर्मेशन की ये वीडियो है और लास्ट तक बने रहिए और इंजॉय कीजिए इस वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज जो होती हैं वो टाइम पर मिलती रहे तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड दैट इज ऑन टाइम तो so, चले शुरू करते हैं आज की जर्नी टाइम की तो मैं आपको कुछ यूजफुल सेंटेंसेस देना चाहता हूं आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी यूजफुल सेंटेंसेस इन इंग्लिश रिलेटेड टू टाइम जैसे कि हम बोलते हैं कि घड़ी टिक टिक कर रही है तो टिक टिक करने के लिए इंग्लिश में भी बहुत हैरानी होगी आपको जान के कि टिक वर्ड ही है टिक टी आई सी के टिक इज ए फर्स्ट फॉर्म तो आप बोल सकते हो क्लॉक इज टिकिंग और यू कैन से क्लॉक इज टिकिंग सेकेंड्स और मिनट्स नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इजी सेंटेंस है लेकिन हम गलत कर देते हैं और वो सेंटेंस है जब भी हम बच्चों से पूछते हैं क्या तुम्हें टाइम देखना आता है तो हम ये बोलते हैं कैन यू सी द टाइम नो हमको ये बोलना है कैन यू रीड द क्लोक और कैन यू रीड द टाइम तो जब भी हम घड़ी देख रहे होते हैं तो हम टाइम पढ़ते हैं तो इन इंग्लिश वी यूज रीड ना कि सी तो हम यही बोलेंगे कैन यू रीड द टाइम तो बच्चा बोल सकता है येस आई कैन रीड द टाइम ये बहुत ज्यादा कॉमन है जब हम बोलते हैं कि मेरी घड़ी पांच मिनट आगे है या मेरी घड़ी पांच मिनट पीछे है आगे और पीछे के लिए आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं बोल सकते टाइम के केस में तो हम बोलेंगे क्या आप बोल सकते हो माई वॉच इज फाइव मिनट्स फास्ट या आप बोल सकते हो माई वॉच इज टेन मिनट स्लो फास्ट एंड स्लो तो यही बोला जाता है क्लोक के लिए भी बोल सकते हो दिस क्लोक इज टेन मिनट्स फास्ट और दिस क्लोक इज टेन मिनट्स स्लो दो तरह की घड़ियां होती हैं एक डिजिटल क्लोक होती है और एक होती है एनालॉग इसी तरह से हमारी जो रिस्ट वॉच होती है वो भी डिजिटल होती है यहां होती है एनालॉग एनालॉग जो वॉच होती है उसके अंदर कुछ सुइयां होती हैं तो उसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे अगर आपको ये बोलना है कि मिनट वाली सुई नहीं चल रही तो आप अभी कन्वर्ट करके देखो क्या आप बना सकते हो नहीं तो मैं आपको बताता हूं आप इसमें बोल सकते हो मिनट हैंड इज नॉट मूविंग और अगर आप इसी तरह से बोलना चाहते हो कि सेकंड वाली सुई जो है वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही तो आप बोल सकते हो सेकंड हैंड इज नॉट मूविंग आवर हैंड सेकंड हैंड आवर हैंड सेकंड हैंड सो हैंड्स को यूज करो सुइयों के लिए अगर आप ये बोलना चाहते हो कि मिनट वाली सुई ज्यादा फास्ट चल रही है तो आप बोल सकते हो दैट मिनट हैंड इज मूविंग फास्टर कई बार हम देखते हैं कि घड़ी में खराबी पड़ जाती है और उस टाइम पे ऐसा होता है कि जो मिनट वाली सुई होती है थोड़ा तेज चलना शुरू कर देती है या सेकंड हैंड भी जो होती है वो तेज चलना शुरू कर देती है तो आप मिनट हैंड और सेकंड हैंड को आप इस तरह से यूज कर सकते हो दे आर मूविंग फास्ट इस वीडियो में आगे बहुत ज्यादा यूजफुल सेंटेंसेज आने वाले हैं लेकिन उससे पहले हम घड़ी के ऊपर टाइम बोलना सीख जाते हैं कि हम इंग्लिश में टाइम कैसे बताएंगे तो शुरू करते हैं हम एक फिगर ले लेते हैं पाँच बजे की और हम पाँच बजे से लेके छः बजे तक चलते हैं और अपनी जर्नी पूरी करते हैं इस क्लॉक की जब भी आप पाँच बजे से लेके साढ़े पाँच तक आप बोलना चाहते हो तो आपके लिए एक फॉर्मूला है एंड दैट इज़ वेरी यूनिक उस फॉर्मूले का नाम है एम पी एच एम का मतलब होता है मिनट फिर पी का मतलब होता है पास्ट एंड देन आवर देन मिनट पास्ट आवर मतलब सबसे पहले आप मिनट लगाओगे फिर आप पास्ट का वर्ड यूज करोगे फिर आप आवर लगाओगे जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ तो सबसे पहले एक सिंपल सेंटेंस चुनते हैं जैसे पाँच बज गए हैं तो आप बोलोगे इट्स फाइव ओ क्लोक इट्स फाइव ओ क्लोक लेकिन आपको ये बोलना है पाँच बज के दो मिनट हो गए हैं तो आप ये फॉर्मूला लगाइए फॉर्मूला इज एम पी एच दैट फर्स्टली मिनट दैट इज योर कितने अभी मैंने बोले दो तो आप यूज करोगे टू इट्स 
टू फिर मैंने बोला आपको पास्ट यूज करो तो उसके बाद आप लगाइए पास्ट फिर आवर आवर हमने क्या लिया है फाइव तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस क्या बना इट्स टू पास फाइव और इसी तरह से आप बोलना चाहते हो आपकी पांच बज के दस मिनट हो गए हैं तो आप बोलिए इट्स टेन पास फाइव लेकिन जो नेक्स्ट आप जब आप बोलना चाहते हो सवा पांच बज गए हैं तो आप इसके लिए यूज कीजिए क्वार्टर क्वार्टर क्यों यूज कर रहे हैं क्वार्टर जो होता है एक वन आवर का फोर्थ पार्ट होता है मतलब चौथा हिस्सा होता है सिक्सटी मिनट्स का फोर्थ पार्ट तो हम उसके लिए यूज करते हैं क्वार्टर तो आप जैसे बोलना चाहते हो कि सवा पांच बज गए तो आपके लिए सेंटेंस जो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा इट्स अ क्वार्टर पास फाइव इस सेंटेंस में मैंने ए का यूज किया है तो आप इसमें यूज कीजिए इट्स अ क्वार्टर आप ये मत बोलिए इट्स क्वार्टर इट्स अ क्वार्टर पास फाइव दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं आप बोलना चाहते हो कि पांच बज के बीस मिनट हो गए तो आप बोलिए इट्स ट्वेंटी पास फाइव जैसे ही साढ़े पांच बजते हैं तो आप उसके लिए यूज कीजिए इट्स हाफ पास फाइव यहां तक अभी हमारी हाफ जर्नी कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद हम बोलना चाहते हैं साढ़े पांच बजे से लेके छह बजे तक का टाइम तो उसके लिए मैं आपको सेकेंड नंबर फॉर्मूला देना चाहता हूं जिसका मतलब होता है एम टी एच एम का मतलब फिर से मिनट T का मतलब टू और H का मतलब आवर तो आप एम टी एच को फिर से यूज कीजिए और ये सेंटेंस कैसे बनेगा जैसे आप बोलना चाहते हो कि छह बजने में आप 20 मिनट रह गए हैं छह बजने में 20 मिनट रह गए हैं तो आप सबसे पहले क्या लगाओगे मिनट्स तो आप बोलोगे इट्स 20 टू सिक्स सिक्स मतलब जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया अभी एम टी एच का तो H जो यहाँ पे है आवर दैट इज सिक्स तो आप बोलोगे इट्स ट्वेंटी टू सिक्स अब आप बोलना चाहते हो कि पौने से बच गए हैं तो यहां पे फिर से कितना टाइम बच गया 15 मिनट्स 15 मिनट्स जो वन आवर का होता है एक क्वार्टर होता है तो आप फिर से यहां पे यूज करोगे इट्स अ क्वार्टर टू सिक्स और जैसे कि आप आगे बढ़ते हो तो आप बोलना चाहते हो 10 मिनट रह गए हैं छह बजने में तो आप बोलोगे इट्स टेन टू सिक्स इसी तरह से अब आप बोलना चाहते हो दो मिनट रह गए हैं तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे इट्स टू टू सिक्स और छह बज गए हैं तो आप बोलोगे इट्स सिक्स ओ तो ये पूरी जर्नी अब कंप्लीट हो चुकी है हमारी जब हम क्लॉक पे ये सारा टाइम देखते हैं तो आप इस जर्नी के बाद आप कोई भी सेंटेंस किसी भी तरह का टाइम हो तो आप बता पाओगे तो अभी एक रैंडमली कुछ मैं आपसे पूछ लेता हूं जैसे हम बोलना चाहते हैं कि साढ़े छह बज गए हैं तो आप बोलोगे इट्स हाफ पास सिक्स अगर आप बोलना चाहते हो पौने ग्यारह बज गए हैं तो आप बोलोगे इट्स अ क्वार टू इलेवन इसी तरह से आप बोलना चाहते हो कि छह बज के बीस मिनट हो गए हैं तो आप बोलोगे इट्स ट्वेंटी पास सिक्स डेढ़ बज गए तो आप बोलोगे इट्स हाफ पास वन ढाई बज गए हैं तो आप बोलोगे इट्स हाफ पास टू पौने तीन बज गए हैं तो आप बोलोगे इट्स अ क्वार्टर टू थ्री सवा चार बज गए हैं इट्स अ क्वार्टर पास फोर तो ये सारे सेंटेंसेस को आप बार बार बोल के और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो टाइम को बताने के लिए जैसे कि एक बहुत ज्यादा कॉमन सेंटेंस है फाइव ओ क्लोक इट्स फाइव ओ क्लोक तो इसमें ओ का मतलब क्या होगा उसमें ओ का मतलब होता है ऑफ मतलब इट्स फाइव ऑफ क्लॉक फाइव ओ क्लोक तो हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओ ओ का फुल फॉर्म आप जान चुके हो दैट इज ऑफ इट्स फाइव ऑफ क्लोक सो इट्स फाइव ऑफ क्लोक इट्स अ स्मॉल वर्जन ऑफ ऑफ एन अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन हम ए एम एंड पी एम का भी यूज करते हैं ए एम का हम यूज करते हैं रात के बारह बजे से लेके नून के बारह बजे तक और नून के बारह बजे से लेके रात के बारह बजे तक हम यूज करते हैं पी एम तो इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी मेरीडियम एंड पोस्ट मेरीडियम ये दोनों वर्ड्स आप यूज कर सकते हो लेकिन ये लेटिन में है इट्स नॉट इन इंग्लिश ये खाली आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया कि आप मेरीडियम का यूज कर सकते हो बट फुल फॉर्म में हम इसको नहीं बोलते हम एम एंड पी एम का ही यूज करते हैं तो बढ़ते हैं कुछ और यूजफुल सेंटेंसेस की तरफ जैसे कि हम बोलते हैं कि अभी पांच नहीं बजे हैं तो आप बोलोगे इट्स नॉट फाइव येट या फिर आप ये बोलना चाहते हो कि पांच तो कब के बज गए तो आप बोलोगे इट्स लॉन्ग पास फाइव इसी तरह से आप बोलना चाहते हो कि अभी साढ़े पांच नहीं बजे हैं तो आप बोलोगे इट्स नॉट हाफ पास फाइव येट और अगर आप ये बोलना चाहते हो कि साढ़े पांच तो कब के बज गए तो आप बोलोगे इट्स लॉन्ग पास हाफ पास फाइव इट्स लॉन्ग पास हाफ पास फाइव रात को जब बारह बज जाते हैं तो हम बोलते हैं इट्स मिड नाइट इसी तरह से आप दोपहर को जब बारह बजते हैं तो आप बोल सकते हो इट्स मिड डे और यू से इट्स नून अगर आप बोलना चाहते हो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग इसी तरह से आप गुड नून का भी यूज कर सकते हो जैसे हम बोलते हैं गुड आफ्टर नून तो उसका एक शॉर्टर वर्जन है गुड नून इट्स वेरी इजी टू से गुड नून रादर देन गुड आफ्टर नून सो मैं आपको एक छोटा सा वर्जन सिखा रहा हूं गुड नून आपकी घड़ी में अभी क्या टाइम हुआ है वट्स द टाइम बाय योर वॉच तो यहाँ पे जो प्रपोजिशन लगेगी दैट इज बाय हम ये कभी भी नहीं बोलते वट्स द टाइम इन योर वॉच 
तो इनका यूज अगर आप करते हो तो वो रॉन्ग प्रेपोजिशन है यहां पे आप बाय ही यूज करोगे तो आप इसका आंसर दे सकते हो इट्स फाइव ओ क्लोक बाय माय वॉच और आप कह सकते हो इट्स हाफ पास फाइव बाय माय वॉच तो आज समय की सीमा समाप्त होने से पहले मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जिसका मैं चाहता हूं कि आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में और मैं उसका करेक्ट आंसर आपको बताऊंगा वहीं पे ही और ये दो सेंटेंसेस बहुत ही काम के हैं और हम कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं इनको बोलने के लिए जब हमारी घड़ी खराब हो जाती है तो कई बार हम देखते हैं कि हम ये बोलना चाहते हैं कि मेरी घड़ी जो है ना दो मिनट आगे चली जाती है रोज या फिर हम ये बोलना चाहते हैं कि मेरी घड़ी जो रोज ही पांच मिनट पीछे चली जाती है तो ये वो सेंटेंसेस हैं जो कि बिल्कुल अलग हैं वो वाले सेंटेंसेस से कि मेरी घड़ी पांच मिनट आगे है मैं ये नहीं पूछ रहा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरी घड़ी पांच मिनट आगे चली जाती है या मेरी घड़ी दो मिनट रोज पीछे चली जाती है तो ये आगे चली जाती है और पीछे चली जाती है इसके ये दो सेंटेंसेज के आंसर्स आपको लिखने हैं कमेंट बॉक्स में अगर आपके आंसर्स ठीक होते हैं दैट इज गुड अदरवाइज मैं आपको आंसर दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर ही आपके जो कमेंट्स हैं हमें ढेर सारी एनर्जी देते हैं नए नए कंसेप्ट पे वीडियो बनाने के लिए इसी तरह की और वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए टिल देन हैव ए नाइस टाइम